Obeste cerrahisi, amniyet olan hastaların özellikle şikayetçi olduğu obesteye bağlı hastalıkların getirdiği sıkıntılar nedeniyle şikayetçi olduğu birçok konuyu halledebilmektedir. Örneğin, obeste cerrahisi, diyabet cerrahisi dediğimiz bu o, olayda diyabetle, tip 2 diyabetle gelmiş olan hastaların önemli bir bölümü ameliyat sonrasında diyabetlerinin tamamen ortadan kalktığı veyahut da kontrol altına alınabildi, daha az ilaç kullanıldığı bir durum ortaya çıkarabilmektedir. Obeste cerrahisi bugün e, Dünya Sağlık Örgütü'nün de öncelikle obez hastalarda ve ek hastalığı olanlarda önerdiği bir durumdur. E, obeste cerrahisinde en önemli e, etkin durumlardan bir tanesi de kalplemar hastalıklarıdır. Örneğin damar dolaşım bozuklukları, e, iskemik kalp hastalıkları, obeste cerrahisinden sonra kilo vermeye bağlı, aynı zamanda metabolik nedenlerle önemli düzenlemeler görülür. Bunun yanında e, özellikle e, eklem hastalıkları, e, eklem hastalıkları kilolu kişilerde daha çok ortaya çıkar. Diz eklemi örneğinde e, kilo vermesi istenir hekimler tarafından, ortopedistler tarafından. Obeste cerrahi sonrasında eklem hastalıkları önemli ölçüde düzenli. Bunun yanında e, kadınlarda polikistik oer, e, adet bozuklukları önemli ölçüde düzelir. Aynı zamanda e, kanser riski, kadınlarda meme kanseri, erkeklerde prostat kanseri, her iki cinste böbrek, e, kolon kanseri riski belirli oranında azalır. En önemli azalma, en önemli iyileşme tabii ki yaşam standartı ve uzayan yaşam. Çünkü obez hastalar ne yazık ki normal kilolu hastalara göre 7 ile 10 yıl daha az yaşarlar. Obeste cerrahisiyle bu yaşamın uzaması ve daha kaliteli yaşam elde etmek mümkün olmaktadır.